Popote pale ulipo rafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi <coughs> nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikia kile ambacho Roho wa Bwana Yesu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Biblia inaweka wazi kabisa kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu wa Ibrania sita na kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Hivyo fanya maamuzi ya kuishi kwa imani. Na ndio maana basi vipindi vya neema na kweli vinakuja kwako kila siku vikiwa vina lengo vya la kujenga na kuimarisha imani yako ili wewe uweze kuishi maisha ya imani, maisha ambayo anampendeza Mungu. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya maana yake ni kwamba utaamini vibaya na ukiamini vibaya maana yake ni kwamba utapata matokeo mabaya katika maisha yako. Lakini kama utafikiri vizuri maana yake ni kwamba utaamini vizuri na ukiamini vizuri utapata matokeo mazuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Um, kama ungependa pia kupata mafundisho haya kwa njia ya YouTube ama um, njia ya picha basi tenda kwenye YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi subscribe usisahau kubonyeza kengele lakini pia usisahau kushare link hiyo na wengine pamoja na ku like video yote ambayo utakao umeiangalia ukifanya hivyo unasaidia message ama nini channel yetu iweze kuwa juu na video zake ili watu wengi zaidi waweze kuangalia lakini pia kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti na mafundisho ya nyuma ambayo kupata fursa ya kuyasikiliza ambayo ni muhimu sana wewe ufanye hivyo basi unaweza kwenda na kupakua podcast either Google Podcast ama Apple Podcast ama Spotify na ukishapakua andika mwalimu huruma gadi ukiandika mwalimu huruma gadi basi utasubscribe na utaweza kupata mafundisho yote ya nyuma na yatakayoendelea kuja hapo mbele. Kumbuka mafundisho yetu kwa njia ya sauti kwa maana ya audio yana MB ndogo sana. Takriban MB 11 kwa hiyo kwa wiki nzima wanatumia MB 47 tu. Na kama ungependa kutumia mafundisho haya kwa njia ya WhatsApp ama Telegram basi tuma ujumbe mfupi sema tu niunge katika namba 0764500242 0764500242 na ukifanya hivyo utatumiwa mafundisho hayo na utaweza kusikiliza moja kwa moja. Uh, tunaendelea na somo letu nalosema uh, fedha ni zawadi kutoka kwa Mungu fedha ni zawadi na tunajaribu kuweka msingi mzuri ili kuweza kuangalia swala zima la kuwa na ufahamu sahihi kuhusu kanuni ya kupanda na kuvuna kwa sababu ni kitu ambacho kimefundishwa sana kwenye kanisa na watumishi mbalimbali mbali. kuna wengine wamefundisha vizuri kuna wengine wamebabaisha tu kwa sababu kilichokuwa kiwasukuma labda wameenda kufundisha hawana uelewa sawa sawa kwa hiyo tunataka turudishe uelewa sawa sawa na kumbuka katika vipindi vya neema na kweli hatujaribu kukupa kitu kijuu juu ndio maana saa nyingine yes kabla sija kufundisha namna ya kupanda na kuvuna lazima nikupe background nikupe msingi mzuri wa wewe kusimamia ili utakapoingia kufanya jambo hilo ufanye ukiwa na uelewa ni kushukuru wewe ambaye umekuwa ukifuatilia mafundisho ya neema na kweli. Asante sana kwa kufuatilia, asante kwa kuhamasisha wengine. Lakini pia asante, asante kwa wewe kuwafundisha wengine kile ambacho umejifunza. Lakini pia ni kushukuru wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Usichoke endelea kuomba, endelea kuhamasisha wenzio muombe kwa pamoja. Maombi kwa pamoja ni mazuri sana na yana nguvu ya kutenda mengi. Kumbuka kila unapoombea wengine basi Mungu naye anageuza uteka wako kama nilivyokuwa kwa Ayubu. Lakini pia ni kushukuru wewe ambaye umefanya maamuzi thabiti ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Wewe ambaye umesema kwamba sitakuwa mchoyo kwa kile ambacho Mungu amenibariki nacho, kwa kile ambacho Mungu amenipatia kama zawadi. Nitahakikisha natumia sehemu ya mapato yangu kuhakikisha injili ya Kristo inasonga mbele. Kuhakikisha kweli ya Kristo inasonga mbele. Hasa ukizingatia kwamba kuna watu hawana namna nyingine ya kufikiwa na neno la Mungu isipokuwa kupata injili kwa njia redio. Na wewe mwenyewe unafahamu ni shahidi unanisikiliza mafundisho ya Kristo ni adimu mafundisho ya Kristo mfunuo wa Kristo katika lugha ya Kiswahili ni adimu kwa hiyo tunapopata fursa kama hii inabidi tuwafikie watu wengi kadri linavyowezekana kwa hiyo nashukuru kwa wale waliofanya maombi na kwa wale ame waliofanya maamuzi na kwa wale ambao mjafanya maamuzi basi mfanye hivyo kumbuka vipindi vya neema na kweli si virushi bure ninalipia radio station hizi ambazo tunarusha vipindi hivi hilo nitaendelea kusitiza tena watu waanze kuelewa kwa hiyo si rushi bure nalipa lakini sio hilo tu 
pia sina mzungu ama wazungu wanaonifadhili kutoka nje ya nchi sina wanaolipa ni watu kama wewe na mimi ambao tumeamua kuonyesha upendo wetu kwa Kristo kwa kuhakikisha kweli yake inasonga mbele baada ya kusema hayo basi tunaendelea na somo letu eh, eh, tumekuwa tukiangalia mambo kadhaa kiangalia mambo kadhaa unajua rafiki lazima tufike mahali wa Tanzania tujifunze kutegemea kujitegemea sio kila siku tunatafuta misaada kutoka nje tu na, eh, kuna watu chungu mzima wamezisha huduma wakitegemea kwamba siku moja watakujaga wazungu waje wawasaidie hiyo ni banki ya mchana tunaendelea bwana yesu asifiwe okay tunaendelea na somo letu nalosema uh, fedha ni zawadi kutoka kwa Mungu sasa tumekusha kuongea mambo kadhaa nataka kuanzia leo tutafute namna ya kuingia kwenye practical mambo ambayo tunaweza kuyafanyia kazi ni kumbusha haraka haraka tuliona kwamba biblia inasema fedha ni jawabu la mambo yote je maana yake ni kwamba sasa mimi niishi nikitegemea fedha ama nafanyaje kama ananiambia fedha ni jawabu la mambo yote je uhusiano wangu mimi na fedha na Mungu unakuwaje maana yake nikiweka utaratibu uhusiano wangu nikiweka katika mpangilio mbaya kuna hatari ya mimi kuabudu fedha na kutaka Mungu anitumikie mimi kunipatia fedha lakini utaratibu mzuri ni pale ambapo mimi na muabudu Mungu na fedha inanitumikia mimi kuhakikisha kwamba mambo fulani fulani yanakwenda kwa mahitaji yangu yanapatikana kadhalika na kadhalika. Kwa kuna uhusiano gani basi hapo kati ya mimi yani uhusiano kati ya mimi Mungu na fedha na uwekaje huo ili usilete mgogoro. Hilo tutaliangalia muda sio mrefu. Lakini pia tuliona kwamba fedha ni zawadi. Kama vile ambavyo ufalme wa Mungu ni zawadi, fedha nayo ni zawadi. Kama vile ambavyo wokovu ni zawadi, fedha nayo ni zawadi. Kama vile ambavyo uzima wa milele ni zawadi, fedha nayo ni zawadi. Kama vile ambavyo Roho Mtakatifu ni zawadi, fedha nayo ni zawadi. Lazima niwe na mtizamo huo. Lakini zaidi ya yote tukaangalia pia kwamba Adamu alivyoumbwa pale bustani ya Eden, eh, sio tu kwamba alipewa mamlaka ya kutawala kila kitu, lakini Mungu alimbariki. Akawaambia Zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitisha na kutawala kila kitu. Alafu kisha akampa mche wenye mbegu ndani yake na mtu wa matunda wenye matunda ambao ana mbegu ndani yake. Akasema hichi ndio chakula chenu. Na katika mwanzo nane shina mbili akasema maadam dunia idumupo baada ile garika kwamba kupanda na kuvuna hakutakoma. Usiku na mchana hakutakoma. Kiangazi na masika hakutakoma. Na kama hukusikiliza message zilizopita nitakushauri ufanye hivyo. Nenda kwenye podcast, either Google Podcast, Apple Podcast ama kwenye Spotify, alafu usikilize. Ama nenda kwenye YouTube channel usikilize. Kwa sababu kama hujasikia vipindi vya nyuma, hapa itakuwa ngumu sana kuweza kuconnect. Baada ya kusema hayo, tukaangalia basi kwa kanuni hiyo hiyo, tukaenda mpaka kwenye Wakorinto wa pili, mlango wa tisa na tukaona kwamba Paulo anasema kwamba matoleo ya ukarimu anafananisha pia na kupanda mbegu. Tuko sawa. Kwaenda hata tukasome pale haraka haraka. Najitahidi kwenda haraka kwa kweli kwa sababu nataka tu tuenda Korinto wa pili tisa. Nitaanza ile mstari wa tano chap chap mpaka wa saba alafu nitaruka. Nikiruka tutaenda ile mstari wa naomba mstari wa tano mpaka wa saba nisome kwenye Biblia ya neno. Anasema <coughs> Anasema kwa hiyo niliona ni muhimu ni waimize hawa ndugu watangulie kuja huko kwenu kabla yangu wafanye mipango ya hayo matoleo ya ukarimu mliokuwa mmeahidi ili yawe tayari kama matoleo ya yari wala si kama kutozwa kwa nguvu Kumbukeni kwamba yeyote apandaye kwa uchache pia atavuna kwa uchache na yeyote apandaye kwa ukarimu pia atavuna kwa ukarimu kwa anasema matoleo ya ukarimu anasema ni sawasawa na mtu anapanda na kwa maana hiyo ukipanda lazima uvune. Na kipindi kilichopita nikakuuliza nasema sijui una matoleo mangapi umeyatoa alafu kwenye akili yako hukuona kuwa unapanda. Kwa sababu kumbuka Mungu amesema kupanda na kuvuna kuna damu milele. Sasa sijui akili yako kama ilishaona hilo. Alafu saba anasema 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 uh, msedu la saba anasema kila mtu atoe kama alivyokusudia maoni mwake si kwa uchoyo au kwa kulazimishwa kwa maana Mungu humpenda yeye atoe kwa moyo e, mkunjufu kwa anasema katika kutoa kwetu moja tusambue kwamba kila unapotoa maana ni kwamba unapanda na kama unapanda maana yake lazima utarajie mavuno alafu lakini anasema pia ukitoa usitoe kwa uchoyo wala usitoe kwa kulazimishwa toa kwa hiari kwa moyo wa ukunjufu kwa moyo wa furaha sasa tutarudia hizi pointi baadaye lakini moja kwa moja nataka twende kwenye Wakorinto wa pili tisa, kumi 
msalimu la 10 anasema na yeye yani Mungu ampae mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha naye atayaongeza mazao ya haki yenu wakiwa kusoma ukisoma kwa tafsiri nyingine maana yake tungeza kuzungumza kwamba mavuno ya nini ya haki yenu mavuno ya haki yenu tuko sawa sawa Ehe. kwa sababu kwa lugha ya Kiingereza na ngoja angalia kwa Biblia nina kama amepatia anasema ya yeah. Biblia ya Kiswahili nini Biblia ya Barinjema anasema hivi na Mungu ampae mkulima mbegu na mkate kwa chakula atawapa nyinyi pia mbegu mnazohitaji na atazifanya ziote zikuwe na kuwapa mavuno mengi ya ukarimu wenu Haleluya. Yaani nimeipenda kitu nimebariki kabisa. Sikia nitairudia tena. Anasema na Mungu ampaye mkulima mbegu na mkate kuwa chakula. Atawapa nyinyi pia mbegu mnazozihitaji na atazifanya ziote siku zote na kuwapa mavuno mengi ya ukarimu wenu. Kumbuka Adamu alipewa mbegu amini alipewa mche uwe chakula lakini una mbegu ndani yake. Akapewa mti wa matunda uwe chakula lakini una mbegu ndani yake. Huo ndio utaratibu wa Mungu. Na kipindi kilichopita nikakwambia Ukisoma utaratibu wa Mungu siku zote anampa mtu mkate pamoja na mbegu ya kupanda. Hata ukienda ukasoma Isaya 55 mstari wa 10 na 11 anazungumza kitu hicho hicho. Lakini nikaenda nikakuonyesha kwenye Zaburi ya 37 mstari wa 25 hadi 26. Zaburi ya 37 mstari wa 25 hadi 26. Anasema hivi. Zaburi ya 37 mstari wa 25 hadi 26. Angalia anavyosema. Haleluya. Anasema hivi. Na huyo ni Daudi anaongea. Nalikuwa kijana nami sasa ni mzee lakini sijamwona mwenye haki ameachwa wala wazao wake wakiomba chakula. Mchana kuto ufadhili na kukopesha na mzao wake hubarikiwa. Kwa hiyo Daudi anasema nalikuwa kijana na sasa nimekuwa mzee. Sijawahi kuona mwenye haki ameachwa wala watoto wake wakiomba nini? Chakula. Angalia Biblia neno anavyosema. Anasema nilikuwa kijana na sasa ni mzee lakini sijaona kama mwenye haki wameachwa au watoto wao wakiomba chakula wakati wote ni wakarimu na hukopesha bila masharti watoto wao watabarikiwa sasa sikiliza nikakwambia siku zote siku zote Mungu anakupa mkate na mbegu anakupa chakula na hela ya kutoa anasema anataka uwe mkarimu na kufadhili kwa hiyo siku zote Mungu anakupa ya kutosha wewe kula na kufadhili sasa nisikilize vizuri unasema mwalimu si kweli na mimi nakuuliza kwa nini si kweli? Unasema sinaona kwenye maisha yangu. Sina sina ya kutoa. Sasa na, na, tunaanza kubadilisha gi hapa. Nisikilize vizuri sana kuanzia hapa. Tega sikio lako vizuri sana kuanzia hapa. Ukitaka kufanikiwa kwenye swala zima la kupanda na kuvuna, especially inapokuja katika mambo ya ufalme wa Mungu na mambo ya fedha, lazima uanze na Roho Mtakatifu na umalize na Roho Mtakatifu. Ntarudia tena. Nasema hivi inapofika kwenye habari ya kupanda na kuvuna lazima uanze na Roho Mtakatifu na umalizie na Roho Mtakatifu. Ukimweka Roho Mtakatifu pembeni uwezekano ni mkubwa sana utapoteza fursa sio tu ya kupanda lakini pia utapoteza fursa ya kuvuna. Sio tu kama utapoteza fursa ya kupanda na kuvuna lakini pia utapoteza fursa ya kuona mbegu. Mbegu itakuwa iko hapo mbele yako lakini utakao uone. Maana yake nini? Angalia kitu hichi hapa. Twende nikakuonyesha kwenye mithali tatu. Mithali tatu msalu la watano. Tita anasema hivi, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Sorry, msalu wa 5 anasema, "Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako." Ama njia zako. Anasema, "Katika anasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako." mwenyewe. Kwa ana sema lazima ujifunze kumtegemea Bwana. Nani? Jifunze kumtegemea Roho Mtakatifu kwa moyo wako wote. Wala usitegemee akili zako. Tunakwenda sawa sawa? Angalia anasema hapa. Anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Kumtumaini Bwana kwa moyo wako wote maana yake nini? Kumtumaini Bwana kwa moyo wako wote maana ni kufanya maamuzi sawa sawa na neno la Mungu lilivyosema ntarudia tena kumtumaini bwana ama kumtegemea bwana kwa moyo wako wote maana yake ni kufanya maamuzi sawa sawa na neno la Mungu linavyosema kutegemea akili zako maana yake ni kufanya maamuzi sawa sawa na akili yako inavyokuambia tunakwenda sawa sawa si akili yako inakuambia a a hii 
Okay. Nimekwambia Mungu anatoa mbegu ya kupanda na mkate wa chakula. Nikakwambia Mungu anapompa mtu anampatia hela ya kwa majili ya mahitaji yake na wakati huo 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 anampatia mbegu ama fedha ya kufadhili. Always, always, siku zote. Unaambia sijaye kuona, hujaona kwa sababu rafiki wewe unategemea akili zako badala ya kumtegemea Mungu kwa moyo wako wote. Kwa maneno mengine unafanya maamuzi zaidi kwa kuangalia akili yako, milango yako mitano na ufahamu ninavyokuambia badala ya kuangalia moyo wako. Kwa hiyo hatua ya kwanza ungefanya nini? Hatua ya kwanza ungekubali ungesema Mungu nafahamu wewe ni baba yangu. Nafahamu tangu kitabu cha mwanzo. Nimeona siku zote unampa mtu mkate uwe chakula na mbegu ya kupanda. Ulimpa Adamu mche wenye mbegu ndani yake, ukampa mti wa matunda wenye matunda ndani yake kwamba uwe chakula lakini wakati huo aweze kupanda. Lakini Daudi pia anasema kwamba wewe hujawe kumwacha mwenye haki akakosa chakula wala watoto wake wakawa omba omba lakini siku zote umempa chakula cha kutosha lakini pia umempa hela ya kufadhili na kukopesha. Kwa hiyo najua hata mimi hata kwangu mimi ndivyo ninavyofanya. Naomba kupitia roho wako mtakatifu anza kunionyesha na roho mtakatifu nijulishe kila mara mbegu itakapokuja mikononi mwangu naomba uniambie hii ni mbegu. Tunakwenda sasa Si ndio maana nakwambia swala zima la kupanda na kuvuna lazima uanze na Roho Mtakatifu na umalize na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo una nini? Kumtarudia tena kumtegemea Mungu kwa moyo wako wote, kumtegemea Roho Mtakatifu kwa moyo wako wote, ni kufanya maamuzi sawa sawa na neno la Mungu linavyosema. Na kutegemea akili zako maana ni kutegemea akili zako ni kufanya maamuzi kwa kuangalia milango mitano fahamu pamoja na kwamba hicho unachokiamua kinapingana na kile ambacho neno la Mungu limesema kumtegemea bwana kwa moyo wako wote manake ndio maisha ya imani. Kwa hiyo naweza nikafanya maamuzi sasa na neno la Mungu lilivyosema lakini akili yangu ikawa inapinga. Akili yangu anasema a a a a a wewe wewe mjinga wewe mjinga utapoteza utapoteza utapoteza. Kwa hiyo hatua ya kwanza kwa kuwa Mungu anampa mkate uwe chakula <clears throat> na anampa mbegu yule anayepanda. Na kwa kuwa Mungu siku zote anakupa ya kutosha mahitaji yako wewe na familia yako lakini pia anakupa ya ziada kwa ajili ya kufadhili na kukopesha hatua ya kwanza lazima ukubali kwamba huo ndio ukweli sasa hauoni ndio maana Paulo akasema naomba Mungu baba bwana wetu Yesu Kristo <coughs> awape roho ya hekima na ya ufahamu macho ya mioyo yenu yatiwe nuru kwa hapa unahitaji kumuomba Mungu akupe roho ya hekima na ya ufahamu pamoja na macho ya moyo wako yatiwe nuru ili uweze kuelewa kila mara kwamba hela inapokuja mikononi mwako uweze kujua hii ni kwa ajili ya mahitaji lakini hii hapa ni kwa ajili ya fadhili kutoa ni mbegu lazima umshirikisha roho mtakatifu kuna wakati mwingine inaweza ikaja hela yote akwambia hii hapa ni mbegu kuna wakati mwingine inaweza kaja hela mkononi mwako akwambia hii hapa ni mkate hii ni yakula ya mahitaji yako Ko lazima nianze kumtegemea Roho Mtakatifu aniongoze. Kumbuka anasema kondoo wangu wanaisikia sauti yangu. Usianze kusema sana nitajuaje nitajuaje. Sikiliza, fanya maamuzi sawa sawa na neno la Mungu linavyosema. Na ikija ila mkononi mwako ngoja nikuulize swali. Mara ngapi rafiki umekaa mahali alafu uka, ukaskia mtu anakuletea changamoto yake labda. Anakuelezea labda ana, ana shida, I don't know, anataka kwenda kwao labda kusalimia na nini na nini na nini, nini lakini anasubiria nauli kwa hiyo kuna nauli atatumiwa lakini sasa imeshapita wiki nzima naye alikuwa ana ya kwenda. Alafu umekaa mnapiga piga sio na alafu anakueleza labda anasema ah, tena nauli ya kwenda kwetu nyola sio ya nyingi sana shilingi 1000. Alafu wakati huo una shilingi 1000 mfukoni. Alafu ukapata msukumo ndani mwako Ngoja nimpe 1000 nimsaidie. Alafu akili yako ikasema hapana. Moyo wako kwa unasema mm, natakiwa nimpe. Lakini isi ndani mwako kwenye mwako unapata msukumo umpe. Akili yako inakataa inasema hapana. Ukishampa 1000 na ulitakiwa upeleke ukanunue ukanunue mafutata kwa ajili ya, ya matumizi ya kuanzia kesho. Kesho utapata mafutata kwa hela gani? Ukishampa hii 1000 na ulikuwa unatakiwa ununue sukari. E, okay, hebu niambie sukari mtapata wapi? Kwa akili inaingia kazini inaanza kukushawishi kwa hiyo badala ya kufanya maamuzi sawa sawa na moyo wako ulivyokusukuma ambao ni ya kwanza kabisa ilikuwa ni kwamba mpe ngoja nikusaidie kitu kimoja unisikize vizuri na leo kwenye mambo praktiko sasa siku zote kwenye jambo lolote mara nyingi na aso inapokuja kwenye jambo jema jambo zuri jambo la kiungu kwamba sauti ya kwanza inayoongea huwa ni ya Mungu sauti ya pili huwa ni ya ibilisi kwa ile wazo la kwanza lilokuja pap mpe hiyo shilingi 10000 yule alikuwa ni roho wa Mungu. 
ulipoanza kutafakari akili yako ikaanza kukuchezea ibilisi naye akaanza kutumia mlango huo huo akaanza kuingizia wasiwasi na shaka ni kama vile ambavyo unanisikiliza hapa na kufundisha alafu unaona kitu pap roho anakufungua macho ya moyo wako akili yako inaanza kuona ah ha nimeshajua namna ya kutoka unaanza kufurahia nasema kuanzia leo nitakuwa napanda kila mwezi ama kila mara nitakapokuwa nahitaji nitakuwa natoa alafu baada ya muda umesahau ama unafanya mara moja alafu urudi kufanya tena alafu ukija ukisikia somo utasema ala kwa nini niliacha kwa sababu gani ulitoka kwenye kutegemea moyo wako ukarudi kwenye akili yako kwao nachosema ni nini? Anza kumshirikisha Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu wewe ndiye nilepewa na Bwana Yesu. Yohana 14:26. Uwe mwalimu wangu na unikumbushe yote. Kwao naomba kuanzia leo hii unionyeshe kila mara napopata mapato, unionyeshe mbegu ya kupanda. Lakini wakati huo unikumbushe pale ambapo nimesahau. Na endakapofika mahali ukawa umepata labda ilako nzuri. Let's say chukulia ume, ume tuna, watu wengine naangalia wana, wana changamoto sana kwa mfano. Na naizungumza kila siku. <clears throat> Ukipata hela mkononi mwako ikawa inatosha kwa hitaji lako. Let's say hitaji lako ni shilingi laki tatu Na umemuomba Mungu ikaja shilingi laki tatu Huo ni mkate. Umenielewa rafiki? Huo ni nini? Ni mkate. Lakini ukawa umemuomba Mungu shilingi laki tatu Alafu umezunguka nenda kushoto kulia ukapata labda shilingi elfu sabini ama ukapata shilingi elfu ishirini ama ukapata shilingi elfu kumi jua hiyo ni mbegu hiyo ni mbegu ambayo inatakiwa iingizwe shambani ipandwe alafu ili bwana aizidishe maana anasema anampa mkate uwe chakula na anampa mbegu ya kupanda ili aweze kuizidisha ile mbegu ili iweze kuleta mazao mavuno kwa hiyo unahitaji sana kuongozwa na Roho Mtakatifu kuweza kujua je huu ni mkate ama hii ni mbegu. Tunakwenda sawa sawa. Lakini sio hivyo tu. Kitu kingine kitakachoamua kwamba hii ni mbegu ni ipande ama si ipande ni mavuno unayoyataka. Tuko sawa sawa. Aina ya mavuno unayoyataka. Mkulima anayetaka kupanda shamba eka tano mbegu atakazozitumia ni tofauti na mkulima anayetaka kupanda shamba eka moja kwa hiyo kiwango cha mavuno anachotaka mtu ndicho ambacho kitaamua kiwango cha mbegu. Maana ngine wanauza mbegu ngadi ni kiasi gani? Yaani mbegu ipi inatosha? No no. Wewe jiulize unataka mavuno makubwa kiasi gani? Kadi unavotaka mavuno kutoka kwenye shamba kubwa zaidi maana ni kwamba mbegu unazozipanda ni nyingi zaidi. Hii, hii ni simple common sense ambao hata mkulima wa kawaida kabisa anajua. Kwa hiyo na wewe katika ufalme wa Mungu ndivyo sisi amesema kupanda na kuvuna hakutaka kukome na unapotoa anasema matoleo ya ukarimu ndio anasema apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu apandaye kwa haba ama kwa uchoyo atavuna kwa uchoyo kwa hiyo maana ni kwamba kiwango cha mavuno unachokitaka ndicho kitaamua kiwango cha mbegu ambayo utaipanda Aza kuna wengine wanaenda ujanja ujanja tu anasema mwalimu nimekusia kwa mbegu yote tunaweza kaa chini yeye kwa hiyo nakuta mtu anataka milioni mbili yeye mwenyewe ana shilingi laki tano alafu anasema mwalimu alisema mbegu yote kwa anachukua shilingi 1000 anapata <laughs> Hiyo unaweza jinsi ambavyo umejaa shaka, umejaa hofu, umejaa kutokuamini na haumsikilizi Roho Mtakatifu. Muulize Roho Mtakatifu atakwambia. Na ngoja nikwambie, atakachokuambia Roho Mtakatifu fanya. Kumbuka Mariamu aliwaambia wale watu kwenye sherehe kule walipoenda kwenye kana Galilaya kwenye harusi, akawaambia atakaloambia fanyeni. Na mimi nakwambia hivi, lolote ambalo Roho Mtakatifu atakwambia, kumbuka lazima liwe linakubaliana na neno. Roho Mtakatifu aweze akwambia kitu ambacho akikubaliana na neno. Fanya. Kwa hiyo ndo maana nikasema unaanza na Roho Mtakatifu unamaliza na Roho Mtakatifu kwa maana kwamba unafanya maamuzi ya kumde. kumbuka unataka kustawi unataka kutoka hapo ulipo hiyo ndio namna ambayo unaweza ukajua kwamba hii ni mbegu sasa ya kupanda ama huu ni mkate wa kula chakula msikilize roho na wote huwa mnamsikia anasema jiulize wewe mwenyewe tafakari ni mara ngapi amesema na wewe utoe alafu ukaairisha ukasema kesho ukasema wiki ijayo ukasema mwezi ujao wakati mwingine anakwambia toa leo wewe unasema nitatoa baada ya wiki. Hivi una habari hiyo hela yako ukiitoa baada ya wiki haina matunda tena. Alivyokuwa anakuambia utoe leo ni kwa sababu hiyo hela ilikuwa inahitajika leo na kwa maneno mengine jinsi ambavyo ingeleta mavuno ni tofauti na jinsi ambavyo tutajua kutoa wiki ijayo. Kwa sababu gani wiki ijayo utatuma hela kwa huu hapo ulipoambia upeleke utakuta ile mtu ana shida tena. Na kwa maana anavyopata shukrani ambayo angeitoa wakati ule ana shida imembana alafu hela ile ikaenda ni tofauti na vile ambavyo atakuwa amekaa alikuwa ahitaji kaja ziada. Tunakwenda sawa rafiki. Kwa fanya maamuzi leo hii. Roho anazungumza na wewe. Kuna kiwango anazungumza na wewe. Chukua hatua hiyo ya imani. 
uachilie hiyo upande hiyo katika ufalme wa Mungu tafuta mstari usimamie tafuta neno la Mungu usimamie lazima akikueleza atakupa na mstari wa kusimamia kwa hiyo fanya hivyo kwa tuko kwenye maandalizi hivyo na kwambia tuna wiki hii na tuna wiki ijayo pia nataka nikufundishe hatua kwa hatua kwa nitarudia tena fedha ni zawadi kutoka kwa Mungu kama ambavyo wokovu ni zawadi kutoka kwa Mungu lakini unapokuja kwenye kanuni ya kupanda na kuvuna hakikisha unaanza na roho mtakatifu na unamaliza na roho mtakatifu leo tumezungumza namna ya kuanza na roho mtakatifu na kumtegemea roho mtakatifu katika mchakato mzima unajua kitu rafiki muda umeisha tukutane kesho muda na wakati kama huu jina langu naitwa huruma gadi yesu ni kristo na bwana